சன்சார் கிச்சனில் வந்து இன்றைக்கி காலிஃப்ளவர் மஞ்சூரியன் செய்யறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அதுக்கு காலிஃப்ளவர் வந்து நல்லா அந்த மாதிரி சைஸில் நம்ம கட் பண்ணி சுடுத்தண்ணியில் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து இது வந்து பொறிக்கணும் பொறிச்சு எடுக்கிறதுக்கு தேவையானது என்ன பார்த்துக்கலாம் மைதா மாவு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் அரிசி மாவு ரெண்டு ஸ்பூனு கார்ன்ஃப்ளவர் ரெண்டு ஸ்பூன்லேருந்து மூணு ஸ்பூன் வரைக்கும் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கிறேன் சோயா சாஸ் வந்து கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூன் அளவு போட்டால் போதும் ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம காலிஃப்ளவரையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் நல்லா காலிஃப்ளவரில் ஒட்டும் மசாலாலாம் வந்து இந்த மாதிரி சைஸில் வந்து இது பாருங்கள் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் நம்ம எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் எண்ணெயில் போட்டு எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு இப்போ ஒன்று ஒன்றா போட்டு நம்ம காலிஃப்ளவர் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் நல்லா மொறு மொறு நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்து நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் பார்த்து பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் வந்து எல்லாத்தையும் அதே போல் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் வந்து பொறிச்சு எடுத்துக்கிறோம் பாருங்க இதையெல்லாம் பொறிச்சு எடுத்தாச்சு இந்த மாதிரி தனியாக வச்சிடலாம் இப்போ கொஞ்சமாக கடாயில் எண்ணெய் எடுத்துக்கிட்டு பத்து பல் பூண்டு வந்து பொடியை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் வெதங்கின உடனே நம்ம வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் மூணு வெங்காயம் வந்து பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் கொஞ்சமாக ஊற்றினா போதும் ஏன்னா ஏற்கனவே எண்ணெயில் அது பொறிச்சு எடுத்துருக்கோம் ரொம்ப எண்ணெய் ஊற்றினா ரொம்ப ஆயிலியாக இருக்கும் அதனால் வெங்காயம் வதங்குற அளவுக்கு லைட்டாக அந்த மாதிரி ஊற்றினா போதும் இது கொஞ்சம் கண்ணாடி பார்த்த அளவுக்கு வதங்கி வரட்டும் இப்போ வந்து விதங்கிடுச்சு இது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இப்போ வெங்காயத்தால் வந்து கொஞ்சம் போடுறேன் கொஞ்சம் லைட்டாக விதக்கிக்கலாம் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் விதங்கிடுச்சு வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற காஞ்ச மிளகா அதை ஊற்றிக்கிறேன் காஞ்ச மிளகா வந்து நம்ம தண்ணியில் வேக வச்சு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் வந்து ஒரு ஏழு ம மிளகா போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் இன்னும் கொஞ்சம் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் ரெண்டு மிளகா கூட கூட போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு கொஞ்சம் அப்படி லைட்டாக விதங்கினதும் நம்ம சாஸு தக்காளி சாஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன்லேருந்து மூணு ஸ்பூன் வரைக்கும் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் இப்போ சோயா சாஸ் வந்து ஒரு ஸ்பூன் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு வந்து உப்பு வந்து வெங்காயத்துக்கு மட்டும்தான் உப்பு போடுறேன் 
ஏன்னா அதில் வந்து காலிஃப்ளவரில் நம்ம ஏற்கனவே போட்டு தான் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதனால் கொஞ்சமாக போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா காலிஃப்ளவரை போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இல்லை மூணு நிமிஷம் வந்த வரைக்கும் நல்லா கொஞ்சம் விதைக்கி விடுங்க சூடாகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சு அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கட்டும் சிம்மில் இப்போ வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கூட நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டு அது கார்ன்ஃப்ளவர் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் கிரேவி மாதிரி வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் போடலாம் இல்லை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தொக்காக வேணும்னா இதுவே போதும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அவ்வளோதான் ரெடி ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் ரெடி ஆயிடுச்சு காலிஃப்ளவர் மஞ்சூரியன் நம்ம ஹோட்டலில் செய்கிற மாதிரி நல்லா சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் ப